தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று பின்னங்கள் பாகம் ஒன்று இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் பின்னங்கள் பயன்படுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களை இனம் காண்பதற்கும் பின்னங்களுடன் தொடர்புடைய பிரசனங்களை தீர்ப்பதற்குமான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் உருவில் ஒரு குறித்த வகை சாக்லேட் காணப்படுகிறது இந்த சாக்லேட்டை வந்து எளிதாக துண்டுகளாக உடைப்பதற்காக பத்து பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்க காட்டப்பட்டிருக்கின்றது முழு சாக்லேட்டையும் ஓர் அழகாக நாங்கள் கருதும் பொழுது அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சாக்லேட்டும் ஒவ்வொரு துண்டுகளாக நாங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இந்த துண்டை நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து துண்டுகள் எனவே நீங்கள் ஒரு துண்டை இதிலிருந்து நாங்கள் வெட்டி எடுத்தால் இப்படி ஒரு துண்டை ஒன்று நான் வெட்டி எடுக்கின்றேன் இந்த துண்டை நான் வெட்டி எடுத்தனால் இது வந்து பத்தில் ஒரு துண்டு அதாவது பத்தில் ஒன்று எனவும் நீங்கள் தச்சில் ரெண்டு துண்டை வெட்டி எடுத்தீங்கன்றால் நீங்கள் இந்த ரெண்டு துண்டையும் வெட்டி எடுத்தீங்கன்றால் இப்படி ரெண்டு துண்டை வெட்டி எடுத்தால் இதை வந்து பத்தில் ரெண்டு எனவும் ஒரு ரெண்டு எண்கள் பத்து எனவும் குறிப்பிடப்படும் இல்லையா இவ்வா இவ்வாறாக நீங்கள் ஒவ்வொரு துண்டுகளாக உடைக்கும் பொழுது அதனுடைய எண்ணிக்கையை பொருத்தி அதனுடைய பகுதிகள் ஆக பின்னங்களாக பிரிக்கப்படும் எனவே மூன்று துண்டை எடுத்தீங்கன்னா மூன்றில் பத்தில் மூன்று என்று சொல்லப்படும் உருவில் உள்ள வட்ட வடிவம் ஆறு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது இங்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் நிலப்படுத்த நிழல் நிழல்படுத்தப்பட்ட நிழல்படுத்தப்பட்ட பகுதியை பார்த்தீங்கன்றால் இரண்டு பகுதி தான் நிழல்படுத்தப்பட்டிருக்கு எனவே அதை நாங்கள் ரெண்டில் ஆறு என நாம் அறிவோம் இல்லையா ஆறில் ரெண்டு பகுதி அதாவது ஆறில் இரண்டு பகுதி என்று சொல்லப்படும் ஆறில் இரண்டு பகுதி இங்கு வந்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த ரெண்டு ஆறு என்ற பகுதியில நாங்கள் இரண்டை சொல்லுவோம் ஆறை சொல்லுவோம் இந்த ஆறை பகுதி எனவும் இல்லையா இந்த ரெண்டை நாங்கள் தொகுதி எனவும் குறிப்பிடுவோம் பகுதி தொகுதி எனவே இதை நான் எழுதுவனையாக இருந்தால் இது தொகுதியின் கீழ் பகுதி இல்லையா ஸோ தொகுதி ஒன்றான மூன்றில் ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று ஐந்தில் ஒன்று ஏழில் ஒன்று என்று இந்த தொகுதி ஒன்றாக இருக்கும் போது அதனை நாங்கள் அழகு பின்னம் என்று குறிப்பிடுவோம் அழகு பின்னம் என்று சொன்னால் அது தொகுதி ஒன்றாக இருக்கும் ஒன்றின் கீழ் பகுதி இல்லையா தொகுதி ஒன்றாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு பின்னத்தை எடுத்தோம் என்றால் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு இருக்கிறது இதை நான் மேலேயும் கீழையும் ஒரே தானத்தால் பெருக்குகிறேன் ரெண்டால் பெருக்கிறேன் இதே மீதே ரெண்டால் பெருக்கினால் ஒன்று தர ரெண்டு 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 தர ரெண்டு நான்கு இங்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுகும் இதுகும் சமன் இந்த ஒன்று தர ரெண்டு ஒன்றின் கீழ் ரெண்டும் ரெண்டின் கீழ் நாலும் சமன் அதே போல் நான் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டை எடுத்து மேலையும் கீழேயும் மூன்றால் பெருக்கினால் எனக்கு என்ன கிடைக்க போது மூன்றின் கீழ் ஆறு அதுக்கும் சமன் எனவே இப்படிப்பட்ட பின்னங்களை நாங்கள் சம வலு பின்னம் என்று குறிப்பிடுவோம் அதாவது இந்த மூன்று பின்னங்களும் சமனானவை இந்த மூன்று பின்னங்களும் சமனானவை எனவே இவை சம வலு பின்னங்கள் என்று கூறப்படும் இல்லையா பின்னங்களை கூட்டுதல் கழித்தலை பற்றி முன்னே தரங்களில் படித்திருப்பீர்கள் அதை ஒரு கமுகள் ஆய்வு செய்வோம் இங்கு நான்கு பின்னங்களின் கூட்டல் கழித்தல் தரப்பட்டிருக்கின்றன அதை ஒரு நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் இங்கு முதலாவது தரப்பட்டிருக்கிறது இரண்டின் கீழ் பத்து பத்தில் ரெண்டு சக பத்தில் மூன்று இங்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 
பகுதி இரண்டும் சமனாக இருக்கிறது பத்து பத்து எனவே அது எனவே நாங்கள் தொகுதி இரண்டையும் கூட்டலாம் இரண்டு சக மூன்று இரண்டு சக மூன்று ஐந்தின் கீழ் பத்து எனவே இந்த ஐந்தையும் பத்தையும் நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் எங்களுக்கான விடை ஒன்றின் கீழ் இரண்டு இல்லையா அதே போன்று இங்கு இரு பகுதிகள் ரெண்டும் சமன் ஏழு எனவே நாங்கள் தொகுதி இரண்டையும் கழிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே ஆறில் இரண்டு போனால் நான்கு எனவே நான்கின் கீழ் ஏழு இங்கு பார்த்தோம் என்றால் பகுதி இரண்டும் சமன் இல்லை எனவே இதை சமனாக மாற்ற வேண்டும் இங்கு எங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது மூன்றின் கீழ் ஐந்து சய ஒன்றின் கீழ் ஒம் மூன்று எனவே இதை நான் சமனாக்குவதற்கு நான் மேலேயும் கீழேயும் மூன்றால் பெருக்கிறேன் இங்கேயும் பெருக்கிறேன் இங்கேயும் பெருக்கின்றேன் இதை நான் ஐந்தால் பெருக்குகின்றேன் சேதம் என்று சொன்னால் இங்கு மூன்று தர மூன்று ஒன்பது மூன்று தர அஞ்சு பதினஞ்சு அதே போல் இங்கு ஐந்து கீழ் பதினைந்து இப்பொழுது பகுதிகள் ரெண்டும் சமனாகிவிட்டன எனவே நான் அதை தொகுதியை நான் கழிக்கலாம் பதினைந்து ஒன்பது சய ஐந்து எனவே இது வந்து நான்கின் கீழ் பதினைந்து இதே போன்று இங்கு பகுதிகள் இரண்டும் சமன் இல்லை எனவே இரண்டின் கீழ் மூன்று அதை நான் சமனாக்க வேண்டும் என்றால் இதை நான்கால் பெருக்க வேண்டும் இல்லையா இதையும் நான்கால் பெருக்க வேண்டும் சக ஒன்றின் கீழ் நாலு இதை நாங்கள் மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் இதையும் மூன்றால் பெருக்க வேண்டும் எனவே நாலு தர ரெண்டு எட்டின் கீழ் பன்னிரண்டு சக மூன்றின் கீழ் பனிரெண்டு எனவே இதை நான் பனிரெண்டை பொதுவாக எடுத்தால் எட்டு சக மூன்று எட்டும் மூன்றும் பதினொன்றின் கீழ் பனிரெண்டு இதுதான் இதற்கான விடை முறைமை இல்லா பின்னம் இதை பற்றி இருக்க ஆராய்வோம் இந்த முறைமை இல்லா பின்னம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் அதற்கு இங்கு மூன்று வட்டங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மூன்று வட்டங்களில் முதலாவது வட்டம் முழுமையாக நிரல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது வட்டமும் முழுமையாக நிரல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே அதை ஒன்றென்று சொல்லுகிறோம் இந்த மூன்றாவது வட்டம் இதன் மூன்றில் நான்கு பகுதி தான் நிரல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த மூன்று வட்டங்களை நாங்கள் கூட்டுவமாக இருந்தால் முதலாவது ஒன்று அதை நான் ஒன்றின் கீழ் ஒன்று என்று எழுதலாம் இரண்டாவது ஒன்றின் கீழ் ஒன்று மூன்றாவது மூன்றின் கீழ் நான்கு எனவே இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இந்த பகுதியில் நாலு இருக்கு எனவே இதெல்லாம் பகுதி நாளாக்க வேண்டுமாயின் மேலையின் கீழே நாங்கள் நாளால பெருக்க வேண்டும் இங்கே நாளால பெருக்க வேண்டும் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது நான்கின் கீழ் நான்கு சக நான்கின் கீழ் நான்கு சக மூன்றின் கீழ் நான்கு எனவே இங்கு பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் இங்கே எல்லாமே பகுதியில் எல்லாமே நான்காக இருப்பதால் இந்த தொகுதி அனைத்தை நாங்கள் கூட்டலாம் இது கூட்டம் என்றால் நாலு நாலு எட்டு எட்டு மூன்றும் பதினொன்றின் கீழ் நான்கு எனவே இந்த வட்டத்தின் ரெண்டில் மூன்றின் நான்கு எண்பது இல்லையா இதுதான் ரெண்டின் எண்பது எதற்கு சமன் பதினொன்றின் கீழ் நான்குக்கு சமன் இதுதான் முறைமை இல்லா பின்னம் இதை வேறு வழியில் என்னு காணலாம் என்று சொன்னால் இங்கு பார்த்தீங்க என்றால் நான் குறிப்பிடுகின்றேன் இந்த நாளையும் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பெருக்குவோம் இல்லையா இந்த நாலு தர ரெண்டு எனவே இது வந்து ரெண்டு தர நான்கு ரெண்டு தர நான்கு 
அதோட இந்த மூண்டை நாங்கள் கூட்டணும் இந்த மூண்டை நாங்கள் இந்த மூண்டை கூட்டினம் என்றால் இந்த நாளால் பிரிக்கணும் இதுதான் எட்டு சக மூன்றின் கீழ் நான்கு அது பதினொன்றின் கீழ் நான்கு இதுதான் அந்த முறைமை இல்லா பின்னத்தை முறைமை இல்லா பின்னமாக மாற்றும் முறை பின்னங்களை பெருக்கலும் வகுத்தலும் எப்படி என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் பின்னங்களை பெருக்கும் பொழுது மிக இலகுவானது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தொகுதியில் இருக்கும் பின்னத்தை பெருக்க வேண்டும் தொகுதியில் இருப்பது மூன்றும் ஒன்றும் பகுதியில் இருப்பது நான்கும் ரெண்டும் இது ரெண்டையும் நாங்கள் பெருக்கினோம் என்றால் எங்களுக்கு அதற்கான விடை கிடைக்கும் மூன்று தர ஒன்று மூன்று நாலு தர ரெண்டு எட்டு இதுதான் இதுக்கான பதில் எனவே இந்த தொகுதியில் இருக்கும் எண்கள் ரெண்டையும் நீங்கள் பெருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த பகுதியில் இருக்கும் எண்கள் ரெண்டையும் பெருக்கி தொகுதியிலேயும் பகுதியிலேயும் போடுவதன் மூலம் உங்களுக்கு இந்த பெருக்கல் கிடைக்கிறது ஆனால் அந்த வகுத்தல் என்பது கொஞ்சம் கடினமானது எனவே இந்த வகுத்தலை நாங்கள் என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் இது வந்து மூன்றின் கீழ் ஐந்து ரெண்டின் கீழ் ஒன்று என்று பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் இந்த வகுத்தலை நாங்கள் பெருக்கலாம் மாத்துவமாக இருந்தால் என்ன நடக்க போகுது என்று சொன்னால் இந்த ஒன்று வந்து கீழே வரும் ஒன்றும் ரெண்டும் மாறி மேலையும் கீழே மாறப்போகுது அது ஒன்றின் கீழ் ரெண்டாக மாறும் இப்போ எங்களுக்கு அசைய தெரியும் மூன்று தர ஒன்று மூன்று ஐந்து தர ரெண்டு பத்து இதுதான் இதுக்கான பதில் எனவே வகுத்தலை பெருக்கலாம் மாற்றி நாங்கள் இதை இது இந்த விடையை காணலாம் இங்கே உதாரணம் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றின் கீழ் மூன்று இதை பெருக்கலாம் மாற்றினம் என்றால் இந்த ஒன்று கீழே வரும் ஆறு மேலே போவோம் ஆறு என் கீழ் ஒன்று இது நாங்கள் மூன்றையும் ஒன்று சொல்லலாம் ஆறையும் ரெண்டு என்று சொன்னோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ரெண்டு பின்னங்களை சுருக்கும் பொழுது அடிப்படை கணித செயற்களின் ஒழுங்குகளை பின்பற்ற வேண்டும் அதாவது அதை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுகின்றோம் முதலாவதாக அடைப்புக்குள் இருக்கும் பகுதியை நாங்கள் முதல் செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பிறகு உள்ள ஒழுங்கு என்னென்னு சொன்னால் இன் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது முதலாவது வந்து அடைப்புக்கள் இருப்பது இரண்டாவது இன் மூன்றாவது தான் வகுத்தலும் பெருக்கலும் இந்த நான்காவது தான் கூட்டலும் கழித்தலும் இதனை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிறது பிராக்கெட்ஸ் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எனவே இதை நாங்கள் பட் மேஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இல்லையா ஸோ எனவே இங்கு தரப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் செய்வோம் முதலில் நாங்கள் இவற்றை முறையற்ற பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா இது இரண்டு தர மூன்று ஆறு 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 சக ரெண்டு எட்டு எட்டின் கீழ் மூன்று சய ரெண்டு சக ஒன்று மூன்றின் கீழ் இரண்டு சக ஐந்தின் கீழ் ஆறு இது பிரிக்கப்படுகிறது இது வந்து மூன்று ரெண்டும் ஐந்தின் கீழ் மூன்று தர நாலின் கீழ் ஐந்து இனி நாங்கள் இந்த ஐந்தையும் ஐந்தையும் இல்லாமல் ஆக்கிறோம் இனி இங்கு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு பொதுவாக இருப்பது எண் ஆறு எனவே நாங்கள் இங்கு பிரித்தோம் என்றால் மூன்றை ஆறால் பிரித்தால் ரெண்டு ரெண்டு தர எட்டு பதினாறு சய ஆறை இரண்டால் பிரித்தால் மூன்று மூன்று தர மூன்று ஒன்பது இங்கு ஐந்து இது பிரிக்கப்படுகிறது நான்கின் கீழ் மூன்று இனிமே நாங்கள் இங்கு இந்த பிராக்கெட்டை செய்வோமா இருந்தால் பன்னி பன்னிரெண்டு கிடைக்கும் எங்களது தொகுதியில் பன்னெண்டின் கீழ் ஆறு பேந்து இது வந்து நான்கின் கீழ் மூன்று இல்லையா இந்த பன்னெண்டு மாறும் பிரிக்கப்பட்ட என்றால் இது 
பதினெட்டு இந்த பிரித்தல் பெருக்கலாக மாறும் பொழுது இது மூன்றின் கீழ் நான்கு எனவே இன்னும் நான் பிரிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு எனவே இதனுடைய பதில் மூன்றின் கீழ் ரெண்டு அது வந்து ஒன்ப ஒன்றியாழை இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சில பொட் மேஸ்கள் செய்ய தரப்பட்டிருக்கின்றன இதை நாங்கள் சுருக்குவோம் முதலாவது இலகுவானது இந்த பகுதியில் இருப்பது அனைத்தும் ஒரே எண் என்பதால் அதாவது ஐந்து என்பதால் இந்த தொகுதியில் இருக்கும் அனைத்தையும் நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் இதை நாங்கள் கூட்டினோம் என்றால் எங்களுக்கு ஐந்து ஒன்பது எண் கீழ் ஐந்து இல்லையா ஒன்பது எண்கள் ஐந்து எனவே இது வந்து இது முறையில்லா பின்னம் எனவே இது ஒன்று நாலின் கீழ் ஐந்து இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு இந்த அடைப்புகள் இருப்பதை நாங்கள் முதலில் செய்யணும் அதுக்கு முதல் இந்த முறையில்லா பின்னமாக நாங்கள் மாற்றணும் எல்லாத்தையும் இது நாலு ரெண்டு எட்டு சக ஒன்று ஒன்பது இன் கீழ் ரெண்டு சய மூன்றின் கீழ் ஐந்து தர பதிமூன்று சக ரெண்டு பதினைந்தின் கீழ் பதிமூன்று இனி இதுக்கான பொது காரணி இந்த அடைப்புகள் இருக்க பொது காரணி பத்து எனவே பத்து இரண்டால் பிரித்தால் ஐந்து ஒன்பது ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து சய ரெண்டு தர மூன்று ஆறு தர பதினைந்தின் கீழ் பதிமூன்று நாற்பத்தஞ்சு சய ஆறு முப்பத்தி ஒன்பதின் கீழ் பத்து தர பதினைந்தின் கீழ் பதிமூன்று பார்த்தீங்கன்னால் இந்த பதிமூன்று வந்து ஒன்றாகவும் இந்த முப்பத்தி ஒன்பது வந்து மூன்றாகவும் பெறும் ஐந்தால் பிரித்தால் இது மூன்று இது ஐந்தால் பிரித்தால் இது ரெண்டு எனவே இதுக்கான பதில் மூன்று தர மூன்று ஒன்பதின் கீழ் ரெண்டு அது வந்து எங்களுக்கு நாலு அரை இதே போல இங்க பார்த்தீங்கன்றால் நாங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டியது இந்த இன் அதற்கு முதல் இதை எல்லாத்தையும் முறையில்லா பின்னமாக மாற்றுவோம் ரெண்டு தர ஐந்து பத்து பத்து சக ரெண்டு பன்னிரெண்டின் கீழ் ஐந்து பகுத்தல் ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூன்று மூன்றின் கீழ் ரெண்டு இன்னை நான் தர என்று போடுகிறேன் அதை பெருக்கள் நான்கின் கீழ் ஐந்து இனி நாங்கள் இந்த பெருக்களை முதல் செய்வோம் அதாவது இதை நாங்கள் முதல் செய்ய வேண்டும் அதாவது பன்னிரெண்டின் கீழ் ஐந்து பெருக்கள் பார்த்தீங்கன்றால் இங்கே நாங்கள் இந்த ரெண்டை ஒன்றெண்டும் ரெண்டெண்டும் போட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்க போது மூணு ரெண்டு ஆறின் கீழ் ஐந்து இனி நாங்கள் இந்த வகுத்தலை பெருக்கலாக மாற்ற வேண்டும் பன்னிரெண்டின் கீழ் ஐந்து மாற்றும் பொழுது இது ரெண்டும் மேலையும் கிளைமாக மாறும் அதாவது ஐந்தின் கீழ் ஆறு இந்த ஐந்து நடக்கும்போது இந்த ஐந்து வந்து ஒன்று ஒன்றாக மாறி சென்றால் ஆறு வந்து ஒன்று இங்கு ரெண்டு எனவே எங்களுக்கான விடை வந்து ரெண்டு